শুভেচ্ছা সবাইকে আইসিটি স্কুলের পক্ষ থেকে আমি আব্দুল কাদের আকিব আছি আপনাদের সাথে সো আমরা বেশ কয়েকটা লেকচার অলরেডি বিয়োগ নিয়ে কথা বলছিলাম বিয়োগের বিভিন্ন প্র্যাকটিস করছিলাম আমরা যে নিয়মে ম্যাথগুলো করছিলাম ওই নিয়মের উপর ভিত্তি করে সো আমরা গত ক্লাসে মাইনাস ফিফটি টু মাইনাস ফিফটিনের বিয়োগটা করেছিলাম তারপর ফিফটি টু মাইনাস ফিফটিন এর আগে ক্লাসে করেছিলাম সো আজকে আমরা করব মাইনাস ফিফটি টু দেন মাইনাস মাইনাস ফিফটিন এরকম ওকে অর্থাৎ এই ধরনের বিয়োগুলো অনেক সময় বলা হচ্ছে যে মাইনাস ফিফটি টু এর সাথে মাইনাস ফিফটিন যোগ করতে বলা হয় কিংবা মাইনাস ফিফটি টু থেকে মাইনাস ফিফটিন বিয়োগ করতে বলা হয় তো সেই ক্ষেত্রে বিয়োগুলো কিভাবে করব এটা একটু দেখব সো এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নেই একেবারে সহজ তো দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে আমরা কাজগুলো করব তো আমরা প্রথমে সংখ্যাদয় যদি অন্য কোনো বেইজে থাকে তাহলে প্রথমে তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আসবো তারপর সংখ্যাদয়কে আট বি ড্রেস উপস্থাপন করব সো আমরা অলরেডি জানি যে ফিফটি টু মাইনাস ফিফটি টু এটা টেন বেইজে আছে এটাকে যখন আমি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আসবো এটা আমাদের আসছে उपस्थापन करपन कर लगे जस्ट दर पर ठीक है सो सरसिदी पर लिखी जीरो বিট আমরা এখানে বসাবো তাহলে সংখ্যাটা লিখি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো অনেক এক্সট্রা বেশি এটা চলে আসছে এটা লাগবে না আমাদের সো আট বিট রেজিস্টার এই সংখ্যাটা অলরেডি উপস্থাপন করলো এবং প্রথম ডিজিটটা দেখে আমি বুঝতে পারছি কি এটা একটা ঋণাত্মক সংখ্যা আচ্ছা সো দ্বিতীয় সংখ্যাটা নিয়ে আমার একটু একটু আলাদা দ্বিতীয় সংখ্যাটা অন্য কোনো সংখ্যাগুলো থেকে দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যাটার মধ্যে আমাদের কিন্তু মাইনাস আছে কয়টা দুইটা প্রথম সংখ্যা আর দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যাটা কি মাইনাস মাইনাস ওয়ান 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 ঠিক আছে আচ্ছা সো এই যে মাইনাস তো একটাতে আছেই এখানে শুধু একটা মাইনাস ছিল এখানে কিন্তু দুইটা মাইনাস সো আমি প্রথমে আগে এটাকে আট বিটি নিয়ে যাব আট বিটি নিয়ে গেলে সংখ্যাটা আসছে এভাবে যে মাইনাস একটা দুইটা তিনটা চারটা জিরো ওয়ান 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 আট বিটি চলে আসছে এখন এই সংখ্যাটাকে আমি দুয়ের পরিপূরক করবো প্রথমে সো এই সংখ্যাটাকে দুয়ের পরিপূরক আমি শর্টকাটে করে ফেলবো এই সংখ্যাটা দুয়ের পরিপূরক বের করব संख्यापूरक कर তাহলে এর আগে যে মাইনাসটা আছে এটা চলে যাবে বাট বাইরের একটা মাইনাস অলরেডি এখন থেকে যাবে এখন ওই মাইনাসটা থাকবে তাই আমাকে কি করতে হবে পুনরায় দুয়ের পরিপূরক করতে হবে সংখ্যাটিকে পুনরায় দুয়ের পরিপূরক করে পুনরায় দুয়ের পরিপূরক পুনরায় দুয়ের পরিপূরক করলে কি হবে আমার প্রথমে ওয়ান আছে বসবে জিরো থাকলে ওয়ান কোন সংখ্যাটার এই যে সংখ্যাটার আগে মাইনাস আছে এটার অর্থাৎ আমি যাদের আগে মাইনাস চিহ্ন আছে এখানে একটা বিষয় দেখেন যাদের আগে মাইনাস চিহ্ন আছে তাকে জাস্ট আট বিটি নিয়ে গিয়ে আমি দুয়ের পরিপূরক করছি সো দ্বিতীয় সংখ্যার আগে কিন্তু দুইটা মাইনাস আছে তো বেতরে একটা সংখ্যা তার বাইরে আর একটা মাইনাস আছে ওকে 
সেই জন্য আমি বেতরের সংখ্যাটাকে আগে আট বিটি নিয়ে গেলাম তারপর আমি দুই এর পরিপূরক করলাম মাইনাসে চলে গেল বাট এই মাইনাসে চলে যাওয়ার পর বাইরে আরেকটা মাইনাস আছে যতক্ষণ আমার মাইনাসটা থাকবে ততক্ষণ আমি দুই এর পরিপূরক করতে থাকবো তাহলে এখন এই সংখ্যাটাকে দুই এর পরিপূরক হবে তাহলে ওয়ান থাকলে বসছে জিরো থাকলে ওয়ান জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ঠিক আছে তাহলে আট বিটার সংখ্যা কিন্তু এটাই ওকে তাহলে আমি মূল সংখ্যা পেলাম কোনটা অর্থাৎ আমার আট বিট ড্রেসের উপস্থাপিত সংখ্যাটা কোনটা আট বিট ড্রেসের উপস্থাপিত সংখ্যাটা হচ্ছে माइनस এই সংখ্যাটার একবার দুইয়ের পরিপূরক হবে বাইরে যে মাইনাসটা আছে এটার জন্য আবার দুইয়ের পরিপূরক হবে আবার মাইনাসের কারণে আর একটা দুইয়ের পরিপূরক করব ঠিক আছে তো যতক্ষণ আমি মাইনাস পাবো ততক্ষণ দুইয়ের পরিপূরক আমি এটা করতে থাকবো বুঝতে পারলাম আশা করি আমি এখানে যে মাইনাস পেলাম মাইনাসের কারণে আবারও দুইয়ের পরিপূরক করলাম ঠিক আছে বিষয়টা সো এখন এই যে দুইয়ের পরিপূরক করার পরে যে দুটো সংখ্যা আমরা পেলাম এই সংখ্যা দুটো জাস্ট যোগ করবো তাহলে আমি প্রথম সংখ্যাটা পাচ্ছি কি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এই যে সংখ্যাটা এরপর দ্বিতীয় সংখ্যাটা কি চারটা জিরো চারটা ওয়ান জাস্ট এই দুটো সংখ্যা আমি এখন যোগ করে দিব জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান দেন জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান 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 যোগ করলে ওয়ান জিরো জিরো হাতে ওয়ান সেভানটা এখানে চলে আসবে তিনটা ওয়ান যোগ করলে ওয়ান ওয়ানের ওয়ান হাতে ওয়ান সেভানটা এখানে চলে আসবে জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে ওয়ান দেন আবার জিরো জিরো যোগ করলে জিরো এটা ওয়ান এখানে এটা ওয়ান ঠিক আছে এখানে এক্সট্রা কোনো ক্যারিবিট আসে না সমস্যা নেই এখানে এই সংখ্যাটা টোটাল আমার সংখ্যা পেলাম হচ্ছে এটা ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এখানে এই সংখ্যাটা দেখে অর্থাৎ এই প্রথম বিটটা দেখে বোঝা যাচ্ছে সংখ্যাটা আসলে ঋণাত্মক সংখ্যা কারণ আমরা বলেছি যে আট বিট রেজিস্টারের যে প্রথম যে সংখ্যাটা আসছে ওই সংখ্যাটা থেকে বুঝতে হবে যে সংখ্যাটা আসলে ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক সো এটা যেহেতু ঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে আমি ফলাফলকে পুনরায় দুয়ের পরিপূরক করব তাহলে ফলাফলকে পুনরায় দুয়ের পরিপূরক করে তাহলে ফলাফলকে পুনরায় দুইয়ের পরিপূরক করলে কি হবে আমি সরাসরি করে ফেলবো প্রথমে ওয়ান থাকলে বসবে দেন ওয়ান থাকলে জিরো জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ঠিক আছে সো আমার অ্যান্সারটা কি আসবে মানে সেটা মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ঠিক আছে একেবারে সহজ সো এই যে মাইনাস ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটাকে যখন আমি বাইনারিতে লিখবো দেখা যাক যে আমার যদি এটা একটু আমার ম্যাথটা হয়েছে কিনা সেটা একটু ট্রাই করি মাইনাস ফিফটিন এটা এটা মাইনাস মাইনাস হচ্ছে প্লাস ঠিক আছে তাহলে ফিফটি টু এর সাথে যদি আমি প্লাস করে দিই মাইনাস থার্টি সেভেন এ মাইনাস ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান টু এটার কিন্তু ডেটিমাল ভ্যালু কিন্তু মাইনাস থার্টি সেভেন ঠিক আছে সো আশা করছি আপনি ম্যাথটা বুঝতে পেরেছেন এবং এভাবে ম্যাথটা কিন্তু একেবারে যাচাই করে দেখতে পারবেন হয়েছে কিনা ঠিক আছে এটা আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এই জিনিসটা করতে হবে না এটা আমরা জাস্ট একটু যাচাই করে দেখলাম এতটুকু পর্যন্ত করলে চলবে সো আপনাকে যে কোনো ধরনের ম্যাথ কিংবা যে কোনো ধরনের যোগ ফল নির্ণয় করতে বলুক দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে আশা করি আপনার কোনো সমস্যা হবে না আপনি প্রথমে সংখ্যা দায়কে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে না থাকলে নিয়ে আসবেন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে তারপর আট বিট ড্রেসটাকে উপস্থাপন করতে হবে সংখ্যাগুলোকে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পার্ট সো এটা সহজভাবে করতে পারলে তারপরে কোনো কাজই কঠিন না একদম সহজ আট বিট ড্রেসটা উপস্থাপন করার পর সংখ্যাগুলোকে যোগ করতে হবে দেন চিহ্ন বিট হিসাব করে ফলাফল লিখতে হবে চিহ্ন বিট যদি প্রথম চিহ্ন বিটটা যদি ওয়ান আসে তখন বুঝতে হবে এটা একটা ঋণাত্মক সংখ্যা ওটা যদি জিরো আসে তখন বুঝতে হবে এটা ধনাত্মক সংখ্যা তো আমি ক্লাস নোটগুলো দিয়ে দিব আপনাদের অনুরোধ থাকবে আপনাদের আপনারা যদি ভিডিওগুলো দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই একসাথে আমাদের ভিডিওগুলো ক্রমানুসারে দেখবেন ঠিক আছে কারণ একটা ভিডিওর সাথে একটা ভিডিও অবশ্যই সম্পর্কিত এখানে সো শুভকামনা রইল সবার প্রতি দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে